அன்பும் இரக்கமும் நிறைந்து நமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் எண்பத்தி ஓராவது வகுப்பிலே உட்கார்ந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தாமே ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக இந்த நாளில கூட நாம் உன்னத பாட்டு புத்தகத்தை காண இருக்கிறோம் இதுவரைக்கும் பிரசங்கி புத்தகம் வரைக்கும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலே உன்னத பாட்டு என்கிற உன்னதமான ஒரு புத்தகத்தை நாம் காண இருக்கிறோம் இது சாலமோனின் பாடல் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பாடல் குறிப்பாக இது உன்னத பாட்டு என்று சொல்லப்படுவதற்கு அர்த்தம் பின்வரும் ஸ்லைடுகளிலே நான் உங்களுக்கு அதை சொல்லுகிறேன் தமிழ் வேதாகமத்திலே தமிழாக்கமாக உன்னத பாட்டு என்று அழைக்கப்பட்டாலும் ஆங்கிலத்திலே சாலமோனின் பாடல்கள் என்று சொல்லப்படும் அல்லது சாங் ஆஃப் சாலமோன்ஸ் சாங் ஆஃப் சாலமோன் சாங் ஆஃப் சாலமோன் என்று அங்கே சொல்ல அதாவது சாலமோனின் பாடல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும் சரி இதை எழுதியவர் சாலமோன் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை சாலமோனுடைய பெயர் நேரடியாக ஏழு முறை இந்த புத்தகத்திலே இடம்பெற்றுள்ளது புத்தகம் என்று சொல்வதை காட்டிலும் இந்த கவிதை என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் அவ்வளவு ஒரு உன்னதமான ஒரு கவிதை அதனாலதான் அது உன்னத பாட்டு என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பகுதி இது எழுதப்பட்ட காலகட்டங்கள் சாலமோனினுடைய ஆரம்ப ஆட்சி காலத்திலே எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை காரணம் எண்ணிக்கை உள்ளே நாம் காண முடிகிறது அதை உங்களுக்கு நான் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் சுமார் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது வருடத்திலே கிமு கிறிஸ்துவுக்கு முன் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளிலே இது எழுதப்பட்டது அது சாலமோனின் ஆட்சி காலத்திலே ஆரம்ப காலத்திலே அது எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் இந்த புத்தகத்திலே திரும்ப திறவுகோல் வார்த்தை த கீ வேர்ட் ஆஃப் திஸ் எபிக் அல்லது புக் என்று சொன்னால் அது திருமணத்தின் காதல் திருமணத்தில் காதல் திருமணத்தில் அன்பு அல்லது திருமணத்தில் பொருத்தமான வார்த்தை அன்பு என்று இந்த இடத்துல வரும்பொழுது தம்பதியினருக்கு நடுவே இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்பு என்பதை இன்னும் ஆழமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது திருமணத்தின் காதல் என்பதை நான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த விரும்புகிறேன் இந்த உன்னத பாட்டிலே இரண்டு திறவுகோள் வசன பகுதிகள் உண்டு முதலாவது வசன பகுதி ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் நான் என் நேசருடையவள் அவர் பிரியம் என் மேல் இருக்கிறது என்கிற முதலாவது வசன பகுதியாகவும் இரண்டாவது வசன பகுதி எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் திரளான தண்ணீர்கள் நேசத்தை அவிக்க மாட்டாது வெள்ளங்களும் அதை தணிக்க மாட்டாது ஒருவன் தன் வீட்டில் உள்ள ஆஸ்திகளை எல்லாம் நேசத்துக்காக கொடுத்தாலும் அது முற்றிலும் அசட்டை பண்ணப்படும் என்கிற இந்த இரண்டாவது பகுதி இதை நான் மீண்டும் வாசிக்கிறேன் எவ்வளவு ஒரு உன்னதமான ஒரு வார்த்தை பாருங்க எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் திரளான தண்ணீர்கள் நேசத்தை அவிக்க மாட்டாது வெள்ளங்களும் அதை தணிக்க மாட்டாது ஒருவன் தன் வீட்டில் உள்ள ஆஸ்திகளை எல்லாம் நேசத்துக்காக கொடுத்தாலும் அது முற்றிலும் அசட்டை பண்ணப்படும் அப்ப நேசம் எவ்வளவு பெரியது என்பதை சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி இந்த புத்தகத்திலே திறவுகோல் அதிகாரம் என்று எந்த அதிகாரத்தையுமே நாம் குறிப்பு எடுக்க முடியவில்லை இந்த புத்தகத்துல எட்டு அதிகாரங்கள் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இதுவரைக்கும் நாம் மத்தியு துவங்கி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பின்பு ஆதியாகமம் துவங்கி பிரசங்கி வரைக்கும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் எல்லா புத்தகத்துக்கும் திறவுகோல் அதிகாரம் நாம் அடையாளப்படுத்த முடிந்தாலும் இந்த புத்தகத்திலே திறவுகோல் அதிகாரம் என்று நம்மாலே இதை அடையாளப்படுத்தவே முடியவில்லை காரணம் முழு புத்தகமும் ஒரு ஒரு ஒற்றுமை ஒரே ஒற்றுமை என்பதால் முக்கிய அத்தியாயம் அல்லது திறவுகோல் அத்தியாயம் என்று எதையும் தனியே பிரிக்க இயலவில்லை மாறாக அனைத்து எட்டு அத்தியாயங்களும் எட்டு அதிகாரங்களும் திருமணமான தம்பதியினரின் அன்பை மிக அற்புதமாய் அழகாக சித்தரிக்கிற ஒரு புத்தகமாய் இருப்பதனாலே ஆரம்ப முதல் முடிவு ஒன்னாவது அதிகாரம் துவங்கி எட்டாம் அதிகாரம் வரைக்கும் எந்த ஒரு அதிகாரத்தையும் பிரதானமானது முக்கியமானது அல்லது மற்ற விலை காட்டிலும் இதுல அதிகம் இருக்கிறது தகவல்கள் என்று சொல்லி சொல்ல முடியாத அளவிற்கு இந்த புத்தகம் ஒரு மேன்மையான அதனாலதான் உன்னத பாட்டு என்றே அது சொல்ல அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் கவனிக்க முடிகிறது சரி இந்த புத்தகத்துல கவனிக்க வேண்டிய 
குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு முன்னதாக வைக்கிறேன் உன்னத பாட்டு என்பது சாலமோன் எழுதிய காதல் பாடல் உன்னத பாட்டு என்பது சாலமோன் எழுதிய ஒரு காதல் பாடல் இதில் அடங்கியுள்ள கருத்துக்களானது உருவகமாக தனித்துவ படங்களாகவும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது உருவகமாகவும் தனித்துவ படங்களாகவும் அதாவது யூனிக் இமேஜினரி அல்லது ஓரியன்ட் இமேஜினரி என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு மிக நேர்த்தியான ஒரு சிற்பங்களை போல சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது உருவகமாகவும் பிளஸ் ஒரு தனித்துவமான ஒரு நேர்த்தியான ஒரு படங்களாகவும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது இதை வரலாற்று ரீதியாக காணும் போது வரலாற்று ரீதியாக காணும் போது இந்த புத்தகத்தை ராஜாவாகிய சாலமோன் ஆடு மேய்க்கும் ஒரு பெண்ணின் மீதான வசீகரம் அல்லது அவளுடனான திருமணம் என்றதை இந்த புத்தகத்தில் நான் வரலாற்று ரீதியாக நடைமுறை ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது ராஜாவாகிய சாலமோன் மெய் மெய் மெய்ப்பனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் ஒரு பெண் ஒரு ஆடு மேய்க்கக்கூடிய ஒரு பெண் மீதான வசீகரம் ஒரு ஈர்ப்பு மற்றும் அவளுடனான திருமணத்தை குறித்ததான ஒரு ஒரு வகை இரண்டாவது திருமணமான காதலின் சந்தோஷங்களும் மன வேதனைகளும் இதிலே சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து வரலாற்று ரீதியாக அதை நேரடி தகவலாக நாம் எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது இரண்டு குறிப்புகள் முதலாவது குறிப்பு ஒரு ஆடு மேய்க்கிற ஒரு பெண்ணின் மீது ராஜாவாகிய சாலமோன் அன்பு கொண்டு வசீகரிக்கப்பட்டு அவளோட திருமணம் செய்கிற ஒன்றும் இரண்டாவது திருமணமான காதலின் சந்தோஷங்களும் அதற்கு இடையே இடையே வரக்கூடிய மன வேதனைகளும் இதில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது சரி மூன்றாவதாக உருவகமாக இதை நாம் பார்க்கும் பொழுது முதலாவது நான் சொன்னேன் வரலாற்று ரீதியாக அல்லது நடைமுறை ரீதியாக பார்க்கிற ஒரு தகவல் இதே தகவலை இந்த எட்டு அதிகாரத்தையும் உருவகமாக உருவகமாக நாம் அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறதாக இருந்தால் இஸ்ரவேல் என்ற தேவனுடைய இஸ்ரவேல் என்பதை தேவனுடைய மணமகளாகவும் சபை என்பதை கிறிஸ்துவின் மணமகளாகவும் இதை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடிகிறது இஸ்ரவேலை தேவனுடைய மகளாகவும் சபையை கிறிஸ்துவின் மணமகளாகவும் பார்க்க முடிகிறது இஸ்ரவேல் தேவனுடைய மகள் அல்ல மணமகள் இஸ்ரவேல் தேவ இஸ்ரவேல் என்பது தேவனுடைய மணமகளாகவும் சபை என்பது கிறிஸ்துவின் மணமகளாகவும் இதை உருவகமாக ஒப்பிட்டு பார்க்க முடிகிறது மனித வாழ்க்கையில் ஆணும் பெண்ணும் தங்களது அன்பில் மிக உயர்ந்த நிறைவை கண்டடைவது போல ஆன்மீக வாழ்க்கையானது தேவனுடைய மக்கள் மீதும் கிறிஸ்துவின் சபையின் மீதும் கொண்ட அன்பில் மிக உயர்ந்த நிறைவை காண்கிறது ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆஃப் லவ் ஃபவுண்ட் இன் த சர்ச் அப்படிங்கிறது எப்படி ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே மிக உயர்ந்த நிறைவை அவர்கள் கண்டடைகிறார்களோ ஆன்மீக வாழ்க்கையானதும் தேவனுடைய மக்கள் மீது மீதும் கிறிஸ்துவின் திருச்சபையின் மீதும் கொண்ட அன்பிலே மிக உயர்ந்த நிறைவை இது காண்கிறது மூன்று முக்கிய பேச்சாளர்கள் பங்காளர்கள் இந்த புத்தகத்திலே உன்னதமான இந்த புத்தகத்திலே அவர்கள் வந்து காட்சி அமைப்பது போல ஒரு நாடக காட்சிகளை போல இந்த புத்தகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மூன்று முக்கிய பேச்சாளர்களுடனான ஒரு நாடகத்தின் காட்சிகள் போல இந்த புத்தகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது முதலாவது மணமகள் அதாவது அந்த மணமகள் யார் சுலேமியால் சுலேமி சுலேமித்தியால் என்று சொல்லப்படுகிற சுலேமியாளின் பெண் சுலேமியால் என்பது ஊர் அந்த ஊரினுடைய பெண் அடுத்தது ராஜாவாகிய சாலமுன் மூன்றாவது ஒரு கூட்டு பாடல் எருசிலேமின் குமாரத்திகள் எருசிலேமின் மகள்கள் என்று என்று ஒரு எருசிலேமின் குமாரத்திகள் பாடுகிற ஒரு கோரஸ் இந்த மூன்று நபரும் இந்த இந்த உன்னத பாட்டில இடம் பெறு இடம் பெறுகிறார்கள் முதலாவது சுலேமித்தியால் இரண்டாவது சாலமன் மூன்றாவது அந்த எருசிலேமின் குமாரத்திகள் இவர்கள் தான் இந்த மூணு பேரும் இந்த எட்டு அதிகாரங்களுக்குள்ளே மாறி மாறி வருகிறதை நாம் பார்க்க போகிறோம் சாலமன் இந்த உன்னத உன்னத பாட்டு எழுதி கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலை அல்லது நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில அவருக்கு அறுபது ராணிகளும் அறுபது ராணிகளும் எண்பது மறுமனையாட்டிகளும் இந்த சூழ்நிலையிலே சூழமித்தியாலை பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த சாலமனுக்கு இருப்பதாக ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் 
ராஜ ஸ்திரீகள் அறுபது பேரும் மறுமனையாட்டிகள் எண்பது பேரும் உண்டு கண்ணியருக்கோ தொகை இல்லை என்று இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் சுலைமித்தியாலை பார்க்கும் பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சம்பவத்துல ராஜாவிற்கு அறுபது ராணிகள் ராஜஸ்திரீகளும் எண்பது மறுமனை ஆட்டிகளும் உண்டு என்பதை வேதாகமும் பதிவு செய்திருக்கிறது ஓவரால் ஒற்றுமொத்தமாக ஒட்டுமொத்தமாக ராஜாவுடைய வாழ்க்கையில ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தின் அடியில அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது ராஜாவிற்கு எழுநூறு ராணிகள் எழுநூறு ராஜஸ்திரீகளும் செவன் ஹண்ட்ரட் என்றும் முன்னூறு கான்குபைன்ஸ் அதாவது மறுமனையாட்டிகளும் இருந்தார்கள் எழுநூறு ராணிகளும் முன்னூறு மறுமனையாட்டிகளும் இருந்ததாக ஒன்று ராஜாக்கள் பதினோராவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தில் பார்க்கணும் அதாவது உன்னத பாட்டு இருந்த காலத்திலே அறுபது ராணிகளும் எண்பது மறுமாட்டி மறுமனையாட்டிகளும் அவருடைய வாழ்க்கையிலே மொத்தம் எழுநூறு ராணிகள் அப்ப பாருங்க அந்த வித்தியாசத்தை அப்போ ஆரம்ப காலம் அப்படின்னு சொன்னது காரணம் அதுதான் பிற்காலங்களில மொத்தம் அவருக்கு சாலமணின் அரண்மனை முழுமையாக எழுநூறு ராணிகளும் முன்னூறு மறுமனையாட்டிகளும் இருந்தனர் அவர் வரல போற லேடி ஒருத்தனை உடலை போல இருக்கிறார் எல்லா உள்ள போட்டிருக்கிறார் சரி அதாவது இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தை கவனித்தால் அவருக்கு இன்னும் அறுநூத்தி நாற் நாற்பது ராணிகளும் இருநூற்றி இருபது மறுமனை ஆட்டிகளும் கணக்கில் வர இருந்திருக்கின்றனர் அதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் சரி ஒன்று ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி மூன்றாம் வருஷத்தில் சாலமனுக்கு இருந்த சில தன்மைகள் அங்கே நாம் கவனிக்க முடிகிறது ஒன்று ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி மூன்று வேதாமத்தில் நானூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் அவன் மூவாயிரம் நீதிமொழிகளை சொன்னான் அவனுடைய பாட்டுகள் ஆயிரத்தி ஐந்து முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் லீபனோனில் இருக்கிற கேதுரு மரங்கள் முதற்கொண்டு கவனிங்க சுவரில் முளைக்கிற ஈசோப்பு பூண்டு வரைக்கும் உள்ள மரம் முதலிய தாபுரங்களை குறித்தும் மிருகங்கள் பறவைகள் ஊரும் பிராணிகள் மச்சங்கள் மச்சங்கள்னா மீன்கள் கடல் வாழ் மிருகங்கள் மச்சங்கள் ஆகிய இவைகளை குறித்தும் வாக்கியங்களை சொன்னான் அதாவது ஆயிரத்தி ஐந்து பாடல்கள் எழுதினது மாத்திரமல்ல செடியா இருக்கட்டும் கொடியா இருக்கட்டும் விலங்குகளா இருக்கட்டும் மீனா இருக்கட்டும் கடல் நல்ல மலை எல்லாத்தோடைய குறித்தும் அவருக்கு அறிவு நெருக்கமான அறிவு இருந்தது என்பதை ஒன்று ராஜாக்கு நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி மூன்று வசனங்களை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அவருடைய உன்னத பாட்டு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பாடல் இந்த பாடலில இருபத்தி ஓரு வகையான தாவரங்களையும் பதினைந்து வகையான விலங்குகளையும் இந்த புத்தகத்தில இந்த உன்னத பாட்டில நாம் பட்டியலிட்டு பார்க்க முடிகிறது வடக்கு வடக்கு பகுதியில லெபனானில இருந்து லீபனானில இருந்து தெற்கு எகிப்து வரையிலான பகுதிகளில புவியியல் இடங்களை பதினைந்து புதுவியல் புவியியல் இடங்களை இந்த புத்தகத்திலே பட்டியலிட்டு நாம் பார்க்க முடியும் லெபனான் துவங்கி அதாவது வடக்குல இருந்து தெற்கு வரைக்கும் லெபனான் துவங்கி எகிப்து வரைக்குமான அந்த பகுதிகளிலே வரக்கூடிய ஊர் பெயர் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து இடங்களை புவி இடங்களை புவியியல் இடங்களை இந்த புத்தகம் குறிப்பிடுகிறது ஒன்னொன்னா நான் வாசிக்கிறேன் எகிப்து ஒன்னாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலேயும் எங்கேதி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலேயும் சாரோன் இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலேயும் எருசலேம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலேயும் கேதார் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலேயும் லீபனோன் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலேயும் கீழையாத் மலை நான்காம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலேயும் சேனீர் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அம்மனா சா நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் எர்மோன் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் திர்சா ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் எஸ்போன் ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் தமஸ்கு ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் கர்மேல் ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் பாகால் ஆமோன் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் இப்படி பதினைந்து இடங்களில் இந்த எட்டு அதிகாரங்களை கொண்ட இந்த புத்தகத்தில் நாம் பார்க்க முடிகிறது 
கவிதை உருவகத்தின் காரணமாக உன்னத பாட்டு வேதத்திலே வேறு எங்கும் இல்லாத நாற்பத்தி ஒன்பது வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறது மீண்டும் சொல்லுகிறேன் கவிதை உருவகத்தின் காரணமாக உன்னத பாட்டு வேதத்திலே வேறு எங்கும் இல்லாத நாற்பத்தி ஒன்பது வார்த்தைகளை இது பயன்படுத்தி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளவு ஒரு நேர்த்தியான ஒரு பாடல் அந்த நேரத்திலே அதாவது இந்த எழுதப்பட்ட அந்த நேரத்திலே நூற்றி நாற்பது பெண்களை கொண்ட ஒரு ஆண் நல்லா கவனிங்க சுலேமி சுலேமித்தியாலை பார்க்கிற சூழ்நிலையான இந்த உன்னத பாட்டு எழுதப்பட்ட அந்த நேரத்திலே தன்னுடைய வாழ்க்கையில நூற்றி நாற்பது பெண்களை கொண்ட ஒரு ஆண் ஒரு ராஜா ஏதோ தனக்கு ஒரே ஒரு மணமகள் இருப்பது போல சூலைமித்தின் அன்பை எவ்வாறு போற்ற முடியும் என்பதிலே சிலரின் மனதில் ஒரு சிக்கல் உள்ளது நினைச்சு பாருங்களேன் நம்ம ஊர்ல நிறைய நிறைய பேரை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு பண்டாட்டி வச்சிருக்கிறவங்க மூன்று பண்டாட்டிகள் வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் அப்போ இவருக்கு நூற்றி நாற்பது பெண்கள் அவரை சுத்தி இருக்கிறாங்க ஆனாலும் ஏதோ வாழ்க்கையிலே ஒரே ஒரு பெண்ணை தான் பார்த்தது பார்த்துட்டாரோ அப்படிங்கிற அளவிற்கு இந்த சூலைமித்தியினுடைய அன்பை அவர் வெளிப்படுத்தும் பொழுது அநேகருடைய இருதயத்திலே அது எப்படி அவர் வந்து இவள்கிட்ட அவ்வளவு என்ன என்ன பெண்களே பார்க்காத மாதிரி மற்ற யாருக்கையும் பார்க்காத அளவுக்கு இவள்கிட்ட என்னத்தை பார்த்துட்டார் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த அன்பு இதுல வெளிப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு வெளிப்பாடு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சூலைமித்திய பெண்ணுடன் சாலமோனின் உறவு மட்டுமே அவர் அனுபவித்த ஒரே தூய காதல் என்று கூட இருக்க முடியும் ஒருவேளை நூற்றி நாற்பது பெண்களை பார்த்திருந்தாலும் இந்த ஒரு பெண்ணிடம் அவர் பார்த்த உண்மையான அல்லது தூய அல்லது அதீத காதல் இந்த பெண்ணிடம் சாலமோன் கவனித்திருக்கலாம் அதனாலதான் அவ்வளோ பெண்களை பார்த்திருந்தாலும் கூட ஆயிரத்தி ஐந்து பாட்டு எழுதினாலும் இந்த ஆயிரத்தி ஐந்து பாடல்களை இந்த ஒரு பாட்டு மேன்மையை பெற்றது அவரது திருமணங்களில் பெரும்பாலானவை அரசியல் ஏற்பாடுகள் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் வந்தியா சரி ராயிட்டு நீனு ஒரு ராணி நீ வந்தியா ரைட்டு நீனு ஒரு ராணி நீ அந்த ரூம் எடுத்துக்கோ நீ அந்த ரூம் எடுத்துக்கோ இப்படிதான் எல்லாம் ஒரு அரசியல் ஏற்பாடு தான் அங்கே நடந்ததே ஒழிய இவருடைய இருதயத்திற்கு என்று உன்னதமாக பட்ட ஒரு அன்பு காதல் என்பது சூலைமித்தியால் இடத்திலே ஒரு ஆடு மேய்க்கிற பெண்ணிடத்திலே இவர் கண்டார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் சூலைமித்திய பெண் திராட்சை தோட்ட காவலாளியாக இருந்தால் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல ஆரம்ப முதலாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்களை நீங்க பார்க்கும் பொழுது மிகவும் கருத்து போன ஒரு பெண் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்துல எரிசிலேமின் குமரத்திகளே கேதாரின் கூடாரங்களைப் போலவும் சாமோனின் சாலமோனின் திரைகளைப் போலவும் நான் கருப்பாய் இருந்தாலும் அழகா இருக்கிறேன் நான் கருப்பாய் இருக்கிறேன் என்று பாராதையுங்கள் வெயில் என்மேற் பட்டது என் தாயின் பிள்ளைகள் என் மேல் கோபமா இருந்து என்னை திராட்சை தோட்டங்களுக்கு காவற்கரையாக வைத்தார்கள் என் சொந்த என் சொந்த திராட்சை தோட்டத்தையோ அதை தன்னை குறிக்கிறார் தன்னுடைய சரீரத்தை குறித்து அவள் சொல்கிறாள் என் சொந்த திராட்சை தோட்டத்தையோ நான் காக்கவில்லை அப்போ இந்த பெண் கரு கருன் என்று கருப்பாக இருக்கிற ஒரு பெண்ணா இருந்தாலும் அழகா இருக்கிற அந்த ஒரு சூழ்நிலை அவள் வரு வர்ணிக்கிறார் அந்த ராஜா அவ்வளவு பெரிய ஒரு ராஜா இந்த பெண்ணின் மீது அந்த அன்பையும் அந்த காதலையும் இவளிடத்துல இருந்து பெற்றுக்கொண்டதை தான் ஒரு உன்னதமான ஒரு பாட்டாக நான் பார்க்கிறோம் சூலைமித்திய பெண் திராட்சை தோட்ட காவலாளியாக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சாலமோன் மோசமான ஒழுக்க கேடு மற்றும் உருவ வழிபாட்டிலே விக்கிரக ஆராதனையிலே விழுந்து போவதற்கு முன்பு இந்த உன்னத பாட்டு எழுதப்பட்டு உள்ளது சூலைமித்திய தீ ராஜாவை என் அன்பே என்று அழைக்கிறார் ராஜாவும் தனது மணமகளை என் அன்பே என்று அழைக்கிறார் சூலைமித்தியால் என்ற வார்த்தை புத்தகத்தில் ஒரு முறை மட்டுமே வருகிறது அதை ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் திரும்பி வா திரும்பி வா சூலமித்தியே நாங்கள் உன்னை பார்க்கும்படிக்கு திரும்பி வா திரும்பி வா என்று அதில் பார்க்க அந்த வசனத்தில் சூலமித்தியில் நாங்கள் என்னத்தை பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் என்னத்தை பார்க்கிறீர்கள் சூலமித்தியில் அப்படின்னா அந்த ஊரை குறிக்கிறது 
அவள் இரண்டு சேனையின் கூட்டத்துக்கு சமமானவள் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது சிலத்துல மாத்திரம்தான் ஒரே ஒரு முறை சூழமித்தியால் அவளை பற்றிக்கொள்வதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த சொல் சூனே நகரத்திலிருந்து பெறப்பட்டிருக்கலாம் இசக்கார் என்ற பழங்குடி பகுதியில் கலிலேய கடலுக்கு தென்மேற்கே பகுதியிலே இந்த சூனம் சூனேம் ஊர் அமைந்திருந்தது இந்த புத்தகத்தின் நோக்கமானது கற்பனையா உருவகமா சரித்திரமா என்பதை அதன் முதன்மையான உந்துதலை பற்றிய பார்வையை பொறுத்தது ஒருவேளை கற்பனையான நோக்கம் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்வதாயிருந்தால் புத்தகம் கற்பனையானது என்று சிலர் வாதிடுகின்றனர் இருப்பினும் கதை இந்த சொல்லப்பட்டவைகள் உண்மையில் நடந்தது என்பதற்கான ஒவ்வொரு குறிப்பையும் புத்தகம் தருகிறது மிக துல்லியமாய் சொல்வதனாலே இது கற்பனை என்பது சொல்வதற்கு அல்ல உருவகமான நோக்கம் என்கிற பார்வையில நாம் எடுக்கிறதா இருந்தால் இந்த பார்வையிலே சாலமோன் பாடலின் முதன்மை நோக்கம் இந்த உன்னத பாட்டின் முதன்மை நோக்கம் என்ன நிகழ்வுகள் கற்பனையாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் தேவன் தம் மக்கள் மீது வைத்திருக்கும் அன்பின் உண்மையை விளக்குவதாக இது நமக்கு உருவகமாக அறிவுறுத்துகிறது சரி இது நடந்த ஒரு வரலாற்று நோக்கத்திலே நாம் இதை பார்ப்பது என்றால் இந்த உன்னத பாட்டு சாலமோனின் சுலேமித்திய பெண்ணுடனான உண்மையான காதல் பற்றிய ஒரு கவிதை பதிவு புத்தகத்தில உள்ள பல்வேறு காட்சிகள் காதல் மற்றும் திருமணத்தில் காதல் மகிழ்ச்சி உயர்த்துகிறதும் திருமணத்தில் உடல் அழகு மற்றும் பால் உணர்வுகளை கீழ்த்தரமான அல்லது ஆன்மீக மற்றதாக இழிவுபடுத்தக்கூடாது என்றும் கற்பிக்கிறது நான் அதை மீண்டும் சொல்கிறேன் புத்தகத்தில இந்த உன்னத பாட்டு புத்தகத்தில உள்ள பல்வேறு காட்சிகள் காதல் மற்றும் திருமணத்தில வருகிற அந்த பல்வேறு காட்சிகள் இந்த இப்படிப்பட்ட காதல் அல்லது மகிழ்ச்சியை உயர்த்தி உயர்த்துகிறதும் திருமணத்தில உடல் அழகு மற்றும் பால் உணர்வுகளை கீழ்த்தரமான அல்லது ஆன்மீக மற்றதாக இழிவுபடுத்தக்கூடாது என்றும் நமக்கு இந்த புத்தகம் கற்பிக்கிறது இது மனித அன்பின் சரியான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது மற்றும் ஒருபுறம் காமத்தின் தீவிரத்தையும் மறுபுறம் பிரம்மச்சரியத்தையும் தவிர்க்கிறது கொஞ்சம் கவனமா இந்த வார்த்தைகளை கவனிங்க இது மனித அன்பின் சரியான கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது ஒரு புறம் காமத்தின் தீவிரத்தையும் மறுபுறம் பிரம்மச்சரியத்தையும் தவிர்க்கிற ஒரு புத்தகமாக இருக்கிறது அந்த பவுல் ஒருத்தில் சொல்வார் இல்லையா வேகிறதை காட்டிலும் விவாகம் பண்றது நல்லது என்று சொல்வார் நான் வந்து கன்னியா வாழ போறேன் நான் வந்து திருமணமே பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஊருக்கு ஜம்பம் ஜம்பம் விட்டுட்டு இருக்கிறது ஆனா பண்றது எல்லாம் இயக்கியத்தன ரகசிய எல்லா ரகசியமான காரியங்களையும் செய்ய வேண்டியது தேவன் கணக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் அப்போ இது வந்து அவசியமான ஒன்று தேவன் திருமணம் என்பது அவசியமான ஒன்று திருமணம் செய்யக்கூடாது என்பதை பிசாசு கட்டளையிடுவான் என்று வேதாமம் திசரோனிக்கர் மிக தெளிவாய் நமக்கு சொல்லுகிறது திருமணம் பண்ணாம நாங்க வாழ்ந்துருவோம் திருமணம் திருமணமே பண்ணாம நாங்க இருந்துருவோம் அப்படின்னா அது ஒவ்வொருவருடைய அந்த வைராக்கியம் ஒவ்வொருடைய வைராக்கியம் ஆனால் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் நான் நூறு சதவீதம் சொல்லவில்லை தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் ஜனங்கள் விழுந்து போனார்கள் அப்போ ஒரு சதவீதம் ஜெயித்தார்கள் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அந்த ஒரு சதவீதத்திலே நடந்து கொண்ட ஜெய் ஜெயித்த ஜனங்களை நாம் முன் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதத்திலே நாம் விழுந்து போய்விடக்கூடாது அதுல நாம் கவனமா இருக்க வேண்டும் ஏன்னா வேதாகமம் நமக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது அது வந்து நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு ஆலோசனை அது நம்ம பாவத்திலிருந்து நம்ம விடுபடுவதற்கான ஒரு அவசியம் நம்மை பரிசுத்தத்திலே காத்து கொள்வதற்கு திருமணம் அவசியம் பாவம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு ஆதாமுக்காக ஏற்ற துணையை தேவன் உண்டு பண்ணினார் தேவன் கொடுத்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாமல் பாவம் செய்து விடக்கூடாது என்பதற்காக ஏற்ற துணையான ஏவாள் உருவாக்கப்பட்டாள் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப தேவனை காட்டிலும் நம்ம வந்து உத்தமமா இருக்கிறதா நம்ம நினைத்து கொண்டு ஏதாவது ஒரு முட்டாள்தனமாக தீர்மானத்தை எடுத்து வாழ்க்கையை நீங்கள் ஒருவேளை இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் 
வைராக்கியமாக யாராவது இருந்தால் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து பாவத்திலிருந்து உங்களை விலக்கி காக்க வேண்டியது அவசியம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி மனித பால் உறவு அதன் தொடர்புடைய ஆசைகள் மற்றும் இன்பங்கள் தேவனுடைய படைப்பின் ஒரு பகுதி அதைத்தான் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு நேரம் மனித பால் உறவு அதன் தொடர்புடைய ஆசைகள் மற்றும் இன்பங்கள் தேவனுடைய படைப்பின் ஒரு பகுதி மேலும் கணவன் மற்றும் மனைவிக்கு இடையே உள்ள தூய பால் உறவுக்கான வழி காட்டிய அவர் நமக்கு வழங்குவார் என்பது நியாயமானது கணவன் மற்றும் மனைவிக்கு இடையே உள்ள தூய பால் உறவுக்கான வழிகாட்டியை தேவன் நமக்கு வழங்குவார் என்பது நியாயமானது அது தேவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் எனவே உன்னத பாட்டு திருமண அன்பின் அனைத்து உடல் மற்றும் வளர்ச்சி உணர்ச்சி அழகிலும் தேவனுடைய தைரியமான மற்றும் நேர்மையான அங்கீகாரமா இருக்கிறது அதனாலதான் பவுல் அது சொல்லுவார் கணவனுடைய கணவனுடைய சரீரத்திற்கு அதிகாரி மனைவி மனைவியுடைய சரீரத்திற்கு அதிகாரி கணவன் இருவரும் சம்மதித்தால் அன்றி ஒருவரை ஒருவர் பிரிந்திருக்க கூடாது என்று சொல்லுவார் இருவரும் சம்மதித்தால் அன்றி இல்லைன்னா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எத்தனை கணவன் மனைவிமார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய புரிதல் சரியில்லாமல் விலகி இருக்கிற ஒரே வீட்டுக்குள்ளதான் இருப்பாங்க ஊருக்கு வந்து கணவன் மனைவி ஆனா வீட்டுக்குள்ளார கணவன் மனைவியாக வாழ்வதல்ல கணவன் ஒரு ரூம்னா மனைவி இன்னொரு ரூம்ல போய் படுத்துக்கிறது பிள்ளைங்க எல்லாம் கூட்டி வச்சு தனியா படுத்துக்கிறது பல வருஷங்களா வந்து ஒரு உறவு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை வெளியே வந்தா எப்போ பாரு பிரைஸ் விளாட அல்ல இல்லையா அடுத்த அடுத்தவங்கள்ட்ட அப்படி அன்பா உருகி பேசிக்க வேண்டிய பெரிய ரட்சிப்புள்ள நிலைச்சு நிக்கிற மாதிரி பேசுறதான வீட்டுக்குள்ளார அன்பு இல்ல கணவன் இடத்துல கீழ்ப்படிவு இல்ல மனைவன் இடத்துல அன்பு இல்ல ஒருவரை ஒருவர் தேவன் கொடுத்த அந்த தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் அவர்கள் வாழ்வது பாவத்திலே கொண்டு விடுகிறது அது தவறு கணவன் எதற்காக மனைவி எதற்காக அந்த உறவு அவசியம் பாவத்திலிருந்து மீண்டு வாழ வேண்டியது அதற்காக தேவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்த அந்த உறவை ஒருபொழுதும் எந்த கணவனும் எந்த மனைவியும் அதை நிராகரிக்க கூடாது அதனாலதான் இது உன்னத பாட்டு திருமண அன்பின் அனைத்து உடல் மற்றும் உணர்ச்சி அழகிலும் தேவனுடைய தைரியமான மற்றும் நேர்மையான அங்கீகாரம் அது அது தேவன் கொடுத்தது சோ அதை தடுப்பதற்கு எந்த கணவனுக்கோ எந்த மனைவிக்கோ அதிகாரம் இல்லை இன்ஃபேக்ட் அவர் சொல்றாரு கணவனுக்கு கணவனுடைய சரீரத்திற்கு அதிகாரி மனைவி மனைவனுடைய சரீரத்திற்கு அதிகாரி கணவன் அப்படி இருக்கும் பொழுது இருவரும் சம்மதித்தால் அன்றி பிரிந்திருக்க கூடாது என்று சொல்ற இருவரும் சம்மதிக்கணும் அதை விட்டுட்டு கணவன் பின்னாடியே வருவான் மனைவி ஓடுறது மனைவி பின்னாடியே வந்தா கணவன் ஓடுறது அப்படி அல்ல அது தவறு அது பாவம் என்று சொல்லுகிறது இருவரும் எப்பொழுதும் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பது அவசியம் நீங்கள் அதை புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் எந்த சூழ்நிலை அவன் அன்னைக்கு அப்படி பேசிட்டான் என்னை பத்தி அவங்க முன்னாடி என்னைய வந்து என்னைய இழிவா பேசிட்டா என்னை மரியாதை கொடுக்கல அதனால நீ என் பக்கத்துல என்ன வரக்கூடாது நீ அந்த பக்கம் தள்ளிப்பட்டு நான் அந்த பக்கம் தள்ளிப்படுத்தினாங்க அதெல்லாம் தவறு ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுத்து அன்பிலே நிலைத்து நிற்க வேண்டியது அவசியம் இல்லைன்னா நீங்க என்ன ஜபம் பண்ணாலும் பாஸ்டிங் இருந்தாலும் ஊருக்கு நீங்க ஜப ஜபத்தை வழி நடத்தினாலும் ஆயிரம் பேருக்கு போதித்தாலும் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை எல்லாமே வீண் என்பதை முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல்ல தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் அதுக்கப்புறம் மற்ற காரியங்களை நாம் பார்க்கலாம் சரி இந்த புத்தகத்தின் சுருக்கத்தை நாம் பார்க்கலாம் முக உரை இன்ட்ரோடக்ஷன் ஒன்று ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகார முப்பத்தி இரண்டின்படி சாலமோன் ஆயிரத்தி ஐந்து பாடல்களை எழுதியுள்ளார் அதிலே இந்த உன்னத பாட்டும் ஒன்று இந்த உன்னத பாட்டு இதுதான் நான் சொன்னேன் ஏன் உன்னத பாட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் முதலாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க சாலமோன் பாடின உன்னத பாட்டு அதாவது பாடல்களின் மேன்மையான பாடல்கள் பாடல் ஆங்கிலத்திலே சாங் ஆஃப் சாங்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது இதுவரைக்கும் எழுதின பாடல்கள் எல்லாம் இதுதான் உண்மை இதுதான் மேன்மையான பாடல் என்று எழுதப்பட்ட ஒரு பாடல் சாலமோன் பாடின உன்னத பாட்டு தி சாங் ஆஃப் சாங்ஸ் விச் இஸ் சாலமோன்ஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அதனாலதான் தமிழ்ல அது உன்னதமான பாட்டு மேன்மையான பாட்டு பெஸ்ட் சாங் என்று செலக்ட் பண்ணப்பட்டு அதற்கு 
சாலமோனின் பாட்டு என்று வைத்து வைத்து விடாமல் சாலமோனின் உன்னத பாட்டு என்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது அன்பின் தூய்மை அழகு மற்றும் திருப்தியை சாட்டிஸ்பாக்ஷனை போற்றுகிறதா இருக்கிறது தம்பதியினரிடையே உறவின் பரிமாணங்களை ஆராய்வதால் ஒரு பொழுதும் அது மோசமானது அல்ல ஆனால் மிக நெருக்கமான ஒரு காரியத்தை இது வலியுறுத்துகிறது எப்படின்னா ஈர்ப்பை குறித்து ஆசையை குறித்து தோழமையை குறித்து அதாவது கம்பேனியன்ஷிப்பை குறித்து இன்பம் ஐக்கியம் பிரிவு நம்பிக்கை பாராட்டு என்று எட்டு விதமான காரியங்களை இது வலியுறுத்துகிறதா இருக்கிறது ஈர்ப்பு ஆசை தோழமை இன்பம் ஐக்கியம் பிரிவு நம்பிக்கை பாராட்டு என்று எட்டு காரியங்களை குறித்து இந்த புத்தகத்துல தம்பதியினருக்கு இடையேயான அந்த பரிமாணங்களை இது ஆராய்கிறதா இருக்கிறது பிரசங்கிய புத்தகத்தை போலவே இந்த புத்தகம் எளிதிலே கோடிட்டு காட்டப்பட்டு விடவில்லை இது பிரசங்கியின் திடீர் மாற்றங்களால் நிறைந்துள்ளது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேச்சு பேசிட்டு இருப்பாங்க இதுல இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தரை பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மிக்சட் ஒரு கோர்வையாக எழுதப்படாமல் எல்லாம் கலர்ந்து கலந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கலவையாக இந்த புத்தகம் இருக்கிறது புத்தகத்துல இரண்டு பிரிவுகள் இருக்கிறது முதல் பிரிவு முதல் வசனத்தில இருந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் வரைக்கும் ஒரு பிரிவாகவும் பின்பு அது அதனுடைய தலைப்பு அன்பின் ஆரம்பம் என்றும் அன்பின் விரிவு அன்பின் விரிவு என்பதை ஐந்தாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில இருந்து திரையில ஐந்தாம் அதிகாரம் இரண்டு என்று போட்டிருக்கிறது அது தவறு ஐந்தாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில இருந்து எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் வரைக்கும் இரண்டாவது பிரிவு அது அன்பின் விரிவு என்று வருகிறது சரி முதல் பிரிவு அன்பின் ஆரம்பம் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில இருந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் முடிய உள்ளது சாலமுன் ராஜாவுக்கு சுலேமிய நாட்டில் ஒரு திராட்சை தோட்டம் இருக்கிறது அது ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலும் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்திலும் நாம் பார்க்க முடியும் அவள் தன் சகோதரர்களுடன் திராட்சை தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறவள் முதலாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலேயும் எட்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று பன்னெண்டிலும் அதன் ஆதாரத்தை பார்க்க முடியும் சாலமோன் அந்த பகுதிக்கு செல்லும் போது அவள் மனதை கவர்ந்து இறுதியில் அவளை எருசிலேமில் உள்ள அரண்மனைக்கு மணமகளாக அழைத்துச் செல்கிறார் திராட்சை தோட்டத்திற்கு வெளியே பல மணி நேரம் வேலை செய்வதால் அவள் தோல் பதினிடப்பட்டு விட்டது அவள் பெண்களில் மிகவும் நேர்த்தியான அழகுள்ளவள் என்பதை முதலாம் அதிகாரம் நான் கருப்பானவள் ஆனால் பதமிடப்பட்டவள் நான் நேர்த்தியானவள் என்பதை அவள் அங்கு ஆறாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு எட்டு வசனங்கள் என சொல்வதை நான் ஏற்கனவே வாசித்து காண்பித்தேன் இந்த பாடல் மூன்று முக்கிய பேச்சாளர்களை கொண்டு ஒரு நாடகத்தின் காட்சி போல அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதுல இந்த மணமகள் ஆகிய சுலைமித்தியால் மணமகன் என்று சொல்லப்படுகிற ராஜா ஆகிய சாலமோன் மற்றும் கோரஸ் அந்த கூட்டு பாடகர்கள் குழு எரிசலேமன் குமாரத்தில் என்று சொல்லப்படுகிறது யார் பேசுகிறார்கள் என்பது எப்போதும் தெளிவாக இந்த புத்தகத்திலே காண முடியாது நம்ம கவனமா அதை பார்த்தால்தான் அதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது முதல் மூன்று அத்தியாயங்கள் காதல் உறவின் தொடர் நினைவுகளை அது தருகிறதா இருக்கிறது திருமணத்திற்கு முன் அரண்மனையிலே மணமகள் பாசத்திற்காக இயங்குவது முதலாம் அதிகாரம் இரண்டுல இருந்து எட்டு வரைக்கும் விருந்து மண்டபத்திலே பரஸ்பர அன்பின் வெளிப்பாடுகளை குறித்து முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலிருந்து இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வரைக்கும் உள்ளூரிலே உள்ள மணமகளின் வீட்டிற்கு ராஜாவின் வசந்த கால வருகை அதை இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டிலிருந்து பதினேழாம் வசனம் வரைக்கும் பின்பு சூலேமித்தியால் தனது காதலிடம் காதலிடம் விருந்து அதாவது கணவனிடம் இருந்து பிரிந்து செல்லும் கனவு மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் ஐந்து வசனத்திலேயும் மணமகளின் வீட்டிலிருந்து எரிசிலேமுக்கு அலங்கரிக்கப்பட்ட திருமண ஊர்வலத்தை மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறிலிருந்து பதினோரு வசனமும் முடிய நாம் காண முடிகிறது பின்பு நான்காம் அதிகாரம் துவங்கி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று வசனம் வரைக்கும் சாலமுன் தனது மணமகளை தலை முதல் கால் வரை பொருத்தமான கச்சித உதாரணங்களின் உருவகங்களை கொண்டு அற்புதமாய் புகழுகிற ஒரு வார்த்தைகளை நாம் பார்க்க முடியும் அவளது கண்ணித்தன்மை பாதுகாக்கப்பட்ட சூழப்பட்ட ஒரு தோட்டமாக ஒப்பிடப்படுகிறது நான்காம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் பாருங்க என் சகோதரியே என் மனவாளியே நீ அடைக்கப்பட்ட தோட்டமும் மறைவு கட்டப்பட்ட நீரூற்றும் முத்தரிக்கப்பட்ட கிணறுமாய் இருக்கிறாய் கவனிச்சீங்களா 
ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு தோட்டமாக மறைவு கட்டப்பட்ட நீரூற்றாக முத்தரிக்கப்பட்ட கிணறுமாய் இருக்கிறாய் என்று அவளை குறித்து அவளுடைய கன்னித்தன்மை குறித்து எழுதப்படுகிறது திருமணம் முடிந்த பின்னரே அந்த தோட்டத்திற்குள் அந்த கண்ணிமைக்குள் நுழைகிறது என்பதையும் மிக தெளிவாக நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் அதாவது நான்கு பதினாறு பிளஸ் ஐந்து ஒன்று ரெண்டு வசனங்களிலே நாம் அதை பார்க்க முடியும் திருமணம் முடிந்ததுக்கு பின்புதான் அந்த கோட்டைக்கு உள்ளே அந்த அந்த அடைக்கப்பட்ட தோட்டத்துக்கு உள்ளே செல்வ ஒரு காரியத்தை அங்கு நாம் பார்க்கிறோம் இந்த வசனம் நான்கு பதினாறு வாசிக்கிறேன் வாடையே எழும்பு தென்றலே வா கந்த பிசின்கள் வடியே என் தோட்டத்தில் வீசு என் நேசர் தம்முடைய தோட்டத்துக்கு வந்து தமது அருமையான கனிகளை புசிப்பாராக என் சகோதரியே என் மனவாளியே நான் என் தோட்டத்தில் வந்தேன் என் வெள்ளை போலத்தையும் என் கந்த வருக்கங்களையும் சேர்த்தேன் என் தேன் கூட்டை என் தேனோடு புசித்தேன் என் திராட்சரசத்தை என் பாலோடும் குடித்தேன் சிநேகிதரே புசியுங்கள் பிரியமானவர்களே குடியுங்கள் பூர்த்தியாய் குடிகள் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு க ஒரு மேன்மையான கம்பீரமான ஒரு அன்பை அந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் திருமணம் முடிந்ததுக்கு பின்பு தோட்டத்துக்குள்ளே நுழைகிற ஒரு காரியம் அன்பின் விரிவு இது ஐந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து நமக்கு எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனமுடைய இதை நாம் பார்க்க முடியும் திருமணத்திற்கு பிறகு கொஞ்ச காலங்களில் சாலமோன் இல்லாத நேரத்தில் அரண்மனையிலே சூளை நித்தியால் ஒரு குழப்பமான கனவு காண்கிறார் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலே அதை நாம் ஐந்தாம் அதிகாரம் மன்னிக்கிறோம் இரண்டு தான் ஐந்து இரண்டு தான் நான் நித்திரை பண்ணினேன் என் இதயமோ விழித்திருந்தது கதவை தட்டுகிற என் நேசரின் சத்தத்தை கேட்டேன் என்று சொல்லுகிற ஒரு அந்த இரண்டாவது வருஷத்துல நாம் பார்க்கிறோம் அவள் கனவில் சாலமோன் அவள் வீட்டு வாசலுக்கு வருகிறான் ஆனால் அவள் மிகவும் தாமதமாக்கி ஒரு சூழ்நிலை நிமித்தமாக தாமதமாகி கதவை திறக்கிறாள் ஆனால் அவனும் போய்விட்டதாக கனவிலே அவள் காண்கிறாள் அவள் பீதி அடைந்து பயந்து ஐயோ நான் அவர் வந்தார் உடனே கதவை திறக்கலையே உடனே வந்த உடனே கணவன் வந்து தட்டினார் நான் ஓடி போகலையே நான் அதை ட்ரெஸ் மாத்தணும் நான் இப்போ இப்போதானே ட்ரெஸ்ஸை கலட்டுமே திரும்ப நான் எப்படி நான் ட்ரெஸ் பண்றது அதுக்குள்ள கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆனா லேட் ஆயிடுச்சு அவர் கோச்சிக்கிட்டு போயிட்டாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவள் பதறி போய் எரிசலையும் அங்க ஃபுல்லா அவள் வந்து வெகு நேரம் அவனை தேடுகிறாள் என்பதை பார்க்கறதுனாலதான் கணவன் கூப்பிட்ட உடனே என்னங்க அப்படின்னு ஒடியாரக்கூடிய மனைவிகளை நான் பார்க்கிறோம் அது நம்மளுடைய காலங்களில நான் பார்க்கிறேன் இனி வர காலங்களில் நடக்குமா என்ன தெரில ஏ கதவை தட்டினா நீனே சாவி எடுத்துட்டு போக வேண்டாமா இன்னெல்லாம் பின் கதை வழியா வர வேண்டாமா இது உனக்கு தெரியாதா நான் வந்து உடனே எந்திரிச்சு என்னால வர முடியுமா எனக்கு டயர்டா இருக்கு போயிட்டு அப்புறமா அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலைனா இனிமேல் வருமான்னு தெரியல ஆனால் அந்த கலாச்சாரத்துக்குள்ள நான் போகக்கூடாது சரி அவள் பீதி அடைந்து எரிசிலேம் இரவு வெகு நேரம் அவளை அவனை தேடுகிறாள் என்று பார்க்கிறோம் திரும்பி வந்ததும் சாலமோன் தன் அன்பை அவளிடம் உறுதி அளித்து அவளுடைய அழகை பாராட்டுகிறதை ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலிருந்து ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் முடிய நான் பார்க்க முடியும் சூழல் நித்தியால் தனது சொந்த வீட்டை பற்றி இப்போது சிந்திக்க தொடங்குகிறான் அவளுடன் அங்கு திரும்பும்படி தன் காதல் கணவனை வற்புத்த வற்புறுத்துகிறாள் வற்பு வற்புறுத்த முயற்சிக்கிறாள் ஏழாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்திலிருந்து எட்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் முடியும் அதை நான் பார்க்க முடியும் இப்பொழுது எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு ஏழுலே இவர்களுடைய பயணம் சாலமனுடைய பயணம் தன்னுடைய ஆஹ் அன்பு மனைவி சுழமித்தால் ஊருக்கு நடைபெறுகிறது அவர்களின் உறவு தொடர்ந்து அதிகமாகிறது ஆழமாகிறது பொறாமை அல்லது சூழ்நிலைகளால் அவர்களின் காதல் முறியடிக்கப்படாது நீ என்ன அவங்களையே பார்த்துட்டு இருக்கிற என்னட்டு நீ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிற அங்க என்னத்துக்கு போற இங்க என்னத்துக்கு வந்த அது நான் யார் உன்ட்ட பேசிட்டு இருக்கிற இவ்வளவு நேரம் நீ யார்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்த இப்படி எல்லாம் இல்ல இந்த பொறாமையோ சூழ்நிலைகள் நிமித்தமாகவோ அவர்களுடைய அன்பு ஒரு நாளும் முறிக்கப்படவில்லை தொடர்ந்து இன்னும் அதிகமாகத்தான் போய் கொண்டிருக்கிறது தம்பதியினரிடையே இது ஒரு பெரிய ஒரு அவசியமான ஒரு பாடம் ஆரம்ப காலங்களிலே ஒருவர் ஒரு புரிந்து கொண்டு நேசம் இருந்த அந்த சூழ்நிலை கடந்து விரிவு அடைந்து விரிவடைந்து பின் நாட்களிலே கணவன் மனைவி பேசிப்பது கூட கிடையாது பேசிக்கிறது கூட என்ன ஆஹ் ஓகே ஆஹ் சரி 
சாப்பாடு போடு சாப்பாடு வரும் உடனே குழம்பு நீங்களே எடுத்துக்கோங்க இருக்கு இந்த வச்சுட்டு அவங்க பாட்டு டேபிள் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க இவரே சோறு போட்டுக்கணும் இவரே கூட்டு எடுத்துக்கணும் இவரே எடுத்துட்டு இவரே தட்டை கொண்டு போய் அங்க வாஷ் பேசின் வச்சுட்டு கை கழுவிட்டு போயிடணும் இல்லைன்னா இவங்களை கழுவி அங்கே வச்சுட்டு போயிடணும் ஏதோ ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறது மாதிரி அப்படி ஒரு ஆனா வெளியே பார்த்தா பயங்கர ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி அதுல விசுவாசிகள் வேற அப்படி இருக்கும் அது அல்ல அன்பு அப்படிங்கிறது எல்லாரும் அவங்கவுங்க கடமைகளை செய்ய வேண்டும் மனைவிக்கு ஏற்ற கடமையை கணவன் செய்ய வேண்டும் கணவனுக்கு ஏற்ற கடமையை மனைவி செய்ய வேண்டும் இது உடல் ரீதியாகவும் சரீர ரீதியாகவும் வாழ்க்கை ரீதியாகவும் அன்பிலையும் பரிமாறி கொள்வதிலும் எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் அந்த எந்த சூழ்நிலையும் அடுத்தவர்களுடைய இடர்பாடுகள் கணவன் மனைவிக்கு இடையே வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் கணவன் வெளியே போகிறான் பலர் இடத்துல பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் மனைவிக்கு இடத்துல சிலர் வந்து பேசுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஒருவேளை சந்தேகமோ அல்லது ஒருவேளை ஒரு விவரம் தேவைப்பட்டால் அதை நேரடியாக கேட்டுவிடலாம் அதை நம்பணும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மறைக்கிறதோ அல்லது அஹ் அதை தவறுதலாக திரித்து கூறுவதோ வந்து பேசும் பொழுது அங்க இடைவெளி வருகிறது எந்த சூழ்நிலையிலும் இடைவெளி வந்து விடாமல் இருப்பதிலே இரண்டு பேரும் கவனமா இருக்க வேண்டும் அப்படி இறை இடைவெளி வந்து விட்டாலும் அல்லது ஒருவேளை இந்த நாளில இந்த புத்தகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த இட இடைவெளி இருந்தாலும் அதை உடனடியாக நீங்கள் உட்கார்ந்து பேசி அதை களைந்து போட்டு உங்களுடைய துணைவியாரோடு மனைவியோடு அல்லது கணவனோடு நீங்கள் ஒற்றுமையாய் அன்பாய் எல்லா அன்போடும் நீங்கள் வாழ வேண்டியது அவசியம் கிறிஸ்து தன்னுடைய மனைவியாகிய நம்மை எவ்வளவு நேசிக்கிறார் நீங்கள் கிறிஸ்துவை எவ்வளவு நேசிக்கிறீர்கள் அது உண்மையாயிருந்தால் உங்கள் சொந்த கணவனிடத்துல உங்கள் சொந்த மனைவனிடத்துல அவ்வளவு நேசம் காண்பிக்க வேண்டியது கட்டாயம் சொந்த மனைவினிடத்திலும் கணவனிடத்திலும் அன்பை காட்டாமல் நீங்க ஆயிரம் முறை அல்லிலியா போட்டாலும் சோஸ்திரம் போட்டாலும் பிரைசலாடு போட்டாலும் வேஸ்ட் அதெல்லாம் அதனால முதல்ல உங்களுடைய குடும்ப உறவை கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையிலான அன்பை சரிப்படுத்துங்கள் சரிப்படுத்தாமல் நீங்கள் பயன்பட இதெல்லாம் செஞ்சு வேஸ்ட் அது வேஷம் கடைசியா இது வரைக்கும் வாழ்ந்த வாழ்க்கை எல்லாம் வீணா போய் பரலோகத்துல போகும் பொழுது அங்க லெப்ட் சைடு போங்கன்னு வரட்டி விட்டுருவார் அதனால இப்பவே நமக்கு டைம் இருக்கிறது அந்த அன்பை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் அவள் வீட்டிற்கு வரும்போது எட்டாவது அதிகாரம் எட்டுல இருந்து பதினாலு வருஷம் உரிய அவளுடைய வீட்டிற்கு வரும் பொழுது சுலைமித்தியால் இளமையாக இருந்தபோது தன் சகோதரர்களின் அக்கறையை எப்படி இருந்தது என்பதை அவர் பிரதிபலிக்கிறார் எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது வசனங்களில் நாம் அதை பார்க்க முடிகிறது அவள் நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளவளாக அவள் வாழ்ந்திருக்கிறார் அதை எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் அவள் சொல்ற நான் மதில் என்று சொல்கிறார் நான் மதில் தான் நான் சோவராக இருந்திருக்கிறேன் என்று அவள் சொல்கிறார் அவள் இப்போது தன் சகோதரர்களின் நலனை கவனிக்க வேண்டிய நிலையில அவள் இருப்பதை நாம் அங்கு பார்க்க முடியும் காதலன் மற்றும் காதலி என்ற இரட்டை அழைப்போடு புத்தகம் முடிவடைகிறது வேதத்திலே உள்ள மற்ற புத்தகங்களில் இருந்து வேறுபட்ட இந்த விசித்திரமான புத்தகம் நிறைவு பெறுகிறது இது ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான அன்பை பற்றிய புத்தகம் தேவன் நமக்கு அளித்த மிகவும் மர்மமான மற்றும் திருப்திகரமான பரிசுகளில் ஒன்றாகும் இந்த அருமையான ஒரு புத்தகம் இருவரும் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து ஒருவரை ஒருவர் அழைக்கிற அழைப்போடு இந்த புத்தகம் முடிவடைகிறது அதாவது இந்த புத்தகத்தின் கண்ணோட்டத்தை பார்க்கிற ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய மனைவியோடும் உங்களுடைய கணவனோடும் உங்களுடைய உறவை புதுப்பித்து கொண்டு இன்னும் அதை நெருக்கமாக்கி ஆழமாக நீங்கள் ஒருவரின் அன்பு செலுத்தி எப்படி கிறிஸ்து உங்களிலே அன்பாயிருக்கிறாரோ அதுபோல நீங்களும் உங்கள் துணைவரிடம் அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் இது ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான அன்பை பற்றிய ஒரு உன்னதமான ஒரு புத்தகம் தேவன் நமக்கு அளித்த மிகவும் திருப்திகரமான பரிசுகளிலே இது ஒன்றாகும் தேவன் தாமே இதை ஆசீர்வதிப்பாராக அடுத்த வகுப்பில உங்கள் உங்களை ஏசாய புத்தகத்திலே நான் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தேவன் தாமே நம்மை தொடர்ந்து வழிநடத்தட்டும் அன்பிலே இன்னும் நம்மை இடை கட்டுவாராக ஆமேன்